Hello guys, இன்னிக்கு நம்ம coordination chemistryல் இருந்து balance bond theory அதாவது VPTல் இருந்து வர questions எப்படி solve பண்ணலாம் அப்படிங்கள்தான் பாகப் போரும் okay வா, இந்த theory first தெரிஞ்சுக்கருக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ligands பத்தி கொஞ்சு தெரியினும் ligands பிடினா என்ன, ligand என்ன தெரியும் உங்களுக்கு இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் இப்பு இப்படி ஒரு complex இருக்கிறேன் வேங்க, nickel strong ligand இன்னும் weak ligand strong ligands என்ன பண்ணுவாங்க strong ligands electron pair பண்ணுவாங்க weak ligand என்ன பண்ணுவாங்க electron pair பண்ண மாட்டாங்க okay வா இப்பு இது என்ன அப்படிங்கது நான் ஒரு example வெச்சு சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியோ பட் இப்பத்துக்கு நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சு விச்சுக்கோங்க strong நா electron pairing நடக்கும் weak நா electron pairing நடக்காது சரியா இப்பு strong ligands வந்துச்சுனா inner orbital complex அப்படின் சொல்வோம் okay வா inner orbital அப்படின் சொல்வோம் strong வந்துச்சு நான் நாம் அவங்கள inner orbital அப்படின் சொல்வோம் அப்பா weak அருந்துச்சு நான் என்ன சொல்லலாம் weak அருந்துச்சு நான் outer orbit சொல்லலாம் அவளதாம் outer orbital okay வா அதே மாதிரி strong இருந்துச்சு அப்படினா strong ligand வந்தாங்க அப்படினா நாம் அதைய spin pairட இங்க பேர் ஆகாதே, அது நால் spin free அப்படின் சொல்வோம். அப்படி இல்லாட்டி நம்ம இங்க வந்து low spin அப்படின் சொல்வோம். strong ligand வந்துச்சு நால் low spin உம் weak ligand வந்துச்சு நால் நாம் அதை என்ன சொல்வோம் அப்போம் high spin அப்படின் சொல்வோம். இது வந்து நல்ல நியாவக வைச்சுக்கோங்க. இது தெரிந்துட்டாலே போதுந்தா, electron pair பண்ணாது அதுனால் நமத் outer orbital spin free இல்லைடி high spin சொல்லும் இது ஒன்று examples இதுதான் important strong ligands ஒடு example பாடுங்க NH3 CO CN EN இதன்ல strong ligands ஒடு example and halogens எல்லாம் வந்து weak ligands ஒடு example இதை நான் இங்கு குடுத்திருக்கிறது மட்டு நீங்கள் படுச்சாலே தாராலோ என்ன நான் NCRTலருந்துதான் exception கிற பேரில் இந்த ligands பொருத்த வருக்கியும் ஒரு twist இருக்கு exception கிற பேரில் அது என்னனா C2O4 அப்படிங்கர் ligand இங்க இருக்கு பாருங்க oxalate அப்படின் சொல்லுமோ நமித்த இந்த ligand வந்து actual ஒரு weak field ligand அதாவது electron pair பண்ணாது normal ஆனா cobalt ஓட இந்த complexல வந்துச்சுனா cobalt ஓட இந்த complexல வரும்போது மட்டும் அது வந்து என்னவா act பண்ணும் ஒரு strong field ligand act பண்ணும் C2O4 வந்து weak field ligand வேறு casesல தரமாட்டாங்க நான் எதுக்கு இந்த exception எடுத்து சொல்லி இருக்கேன் நம்னுடை NCRTல இது வந்து குடுத்திருக்காங்க அது நால் நீங்கள் இந்த ஒரு exception மட்டும் இப்படியே படிங்க என்ன question வந்தால் இது இப்படியேதா கேப்பாங்க CO, C2O4 thrice 3 minus, அப்படிங்கள் இந்த complexல, C2O4 என்னவா ஐக்கப் பண்ணது, strong field ligand ஐக்கப் பண்ணது, இது படிச்சாத்தில்ல, okay, இன்னி அடுத்தது நம் NCRTல ஒரு box குடுத்திருக்காங்கடா, okay, வா, இது என்னனா, coordination number அப்போருத்து, coordination number நான் என்னடா, central metal atom குட, இருக்கிற number of ligands நம் coordination number சொல்லுமோம் கரட்டா, அப்பு இந்த coordination ligand பொருத்து, hybridization உம் அதே மாதிரி வதுவில் பேரும் குடுத்து ஒரு box இருக்கு, செரியா, இந்த box நான் கடசிய வரேன் என்ன இப்பசுன்னா உங்களுக்கு புரியாது, அதுனால் நான் கடசியாது balance bond theory ஐ எப்படி solve பண்ணலாம் அப்படின் பார்க்கலாம் first example suppose நமக்கு வந்து question கேட்டிருக்காங்க examல CO NH3 6 times 3 plus okay வா இத்தான் நமக்கு குடுத்திருக்கிற complex இந்த complexல நமக்கிட்டு கேட்கிறாங்க இது paramagnetic இல்ல diamagnetic அப்படின் கேட்கிறாங்க அப்படின்ன என்ன மாம் நீங்கள் இது பத்தியல் சொல்லவேலியே strong field, weak field, நான் நம்ம படிச்சும் 
கரெக்டு ஸ்ட்ராங் ஃபீல் வீக் ஃபீல்டை வச்சு தான் பேரா மேக்னெட்டிக்காக டயா மேக்னெட்டிக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நாலு மார்க் எப்படி வாங்குறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் யார் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸி யார் கோபால்ட் வெரி குட் கோபால்ட்டுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கோபால்ட்டோட நம்பர் என்னடா அட்டாமிக் நம்பர் என்னடா டுவெண்ட்டி செவன் கரெக்டாக அப்போ அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இப்படி தான் எழுதணும் த்ரீ டி செவன் ஃபோர் எஸ் டூ சிம்பிளாக முடிஞ்சுதா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே இனி அடுத்த ஸ்டெப்பு இது வந்து ஏ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதாச்சு செகண்ட் ஸ்டெப்பு பாருங்கள் கோபால்ட் கூட் கோபால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன கோபால்ட்டுக்கு அமோனியா வந்து ஒரு வீக் நியூட்ரல் லிகேண்ட் கோபால்ட்டு அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட சார்ஜ் என்னவோ அதுதான் கோபால்ட்டோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டும் அப்போ கோபால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து என்னது ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே சூப்பர் இனி ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கிற கோபால்ட்டோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுவோம் அதுதான் தேர்ட் ஸ்டெப்பு ஓகேவா கோபால்ட்டோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ப்ளஸ் த்ரீயோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன முதல் ரெண்டு எலக்ட்ரான் எஸ்லேருந்து வெளியே போகும் அப்புறம் ஒரு எலக்ட்ரான் டிலிருந்து வெளியே போகும் அப்போ கான்ஃபிகரேஷன் என்னவா இருக்கும் த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ இதுதான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அவ்வளோதான் ஆன்சர் வந்தாச்சு நமக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா டி ஆர்பிட்டல் வரையிறோம் ஓகேவா டி ஆர்பிட்டல் கோபால்ட்டு கோடு கோபால்ட்டுக்கு வரையிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சரி வரைஞ்சாச்சு இனி அடுத்து என்ன பண்ணணும் இனி உள்ள எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணணும் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ தான் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லை வீக் ஃபீல்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கிறது அமோனியா அமோனியா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டா வீக் ஃபீல்டா அமோனியா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் எலக்ட்ரான்ஸை பேர் பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக அப்போ இங்கேயும் அதே தான் நடக்க போகுது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே பேர் ஆகும் இங்கே பார்த்திங்களா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே பேர் ஆகும் பேர் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தெரியுமா ரிசல்டண்ட்டாக இங்கே பாருங்கள் த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் வரைகிறேன் த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் வரைஞ்சாச்சு இனி இதெல்லாம் பேர் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்ல பேர் பண்ணின எலக்ட்ரான்ஸும் வரையிறேன் பாருங்கள் இது ஆல்ரெடி பேடாக தான் இருந்தது இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் கூட இன்னொரு எலக்ட்ரான் பேர் ஆயிடுச்சா ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரான் கூட இந்த எலக்ட்ரான் பேர் ஆயிடுச்சா இன்னொரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு வேக்கண்ட்டாக எவ்வளோ ஆர்பிட்டல் இருக்குடா டீலருந்து டீல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகேவா ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபோர் எஸ்ஸும் ஃபோர் பியும் அவைலபிளாக தான் இருக்குது ஓகே அதையும் வரைஞ்சிக்கோங்க ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி இது ஆல்ரெடி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கிறது தான் இப்போ பாருங்கள் வேக்கண்ட்டாக இருக்கிற இந்த ரெண்டு டி ஆர்பிட்டல் இந்த ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் இந்த மூணு பி ஆர்பிட்டல் எதுக்கு இதெல்லாம் சேருதுனா எவ்வளோ லிகேண்டு நமக்கு வந்திருக்கு சிக்ஸ் லிகேண்ட் வந்திருக்கா அப்போ சிக்ஸ் ஆர்பிட்டல் வேணும்ல லிகேண்டோட எலக்ட்ரான்ஸை வைக்கணும்னா அப்போது சிக்ஸ் ஆர்பிட்டல் அதாவது டிலிருந்து ரெண்டு எஸ்லேருந்து ஒன்று பிலிருந்து மூணு இந்த ஹைபிடைசேஷன் நடக்கும் டிஎஸ்பி த்ரீ ஹைபிடைசேஷன் நடக்கும் ஹைபிடைசேஷன் நடந்து எப்படி இருக்கும் ஆர்பிட்டல் பாருங்கள் இது நம்மளோட டி ஆர்பிட்டல் ஓகேவா த்ரீ டி சாதாரண த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் இதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூணு பேர் இருக்குது இதை நம்ம ஆல்ரெடி வரைஞ்சிட்டோம் மூணு பேர் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ ஹைபிரடைஸ் ஆகிருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல இந்த த்ரீ டி டூ எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடைஸ் ஆகிருக்கிற இந்த ஆறு ஆர்பிட்டல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகேவா இதா டி டூ எஸ்பி த்ரீ இந்த ஆர்பிட்டல்ஸில் இப்போ இந்த லிகேண்டுடைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேர் பண்ணிக்குவாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகே டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேர் பண்ணிக்குவாங்க சரியா இது தான் பேலன்ஸ் பாண்ட் தேரி அதாவது நம்மளோட லிகேன்ஸுடைய எலக்ட்ரான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமோட ஆர்பிட்டலில் எப்படி பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் பேலன்ஸ் பாண்ட் தேரி சொல்லுது சரி நமக்கு கேட்ட கொஸ்டின் என்ன இது பேரா மேக்னெட்டிக்காக டயா மேக்னெட்டிக்காங்கிறது தானே அது எப்படி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா நல்லா கேளுங்க டயா மேக்னெட்டிக் அப்படின்னா டயா மேக்னெட்டிக் அப்படிங்கிறது பேர்டாக இருக்கிறது அதாவது ஆர்பிட்டலில் ஹைபிடைஸ்ட் ஆர்பி
ஈஸி தானே இப்போ நம்ம இதோட ஹைபிரைசேஷனும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது டயா மேக்னெட்டிக்காக பேரா மேக்னெட்டிக்காடா எல்லாமே பேரா இருக்குல்ல அப்போ இது வந்து டயா மேக்னெட்டிக் தானே ஓகே டயா மேக்னெட்டிக் அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஆன்சர் என்ன இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஒரு டயா மேக்னெட்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அவ்வளோதான் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னி ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இங்கேருந்து இதோட ஷேப் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இதோட ஷேப் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் முதல்ல காமிச்ச அந்த பாக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்களா இப்போ உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் புரியும் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா ஹைபிரைசேஷன் ஒன்று எஸ்பி த்ரீயாக இருக்கும் இல்லை டிஎஸ்பி டூவாக இருக்கும் அதோட ஷேப் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட கொஸ்டினில் எவ்வளோ லிகாண்ட்ஸ் வந்ததுடா நமக்கு நம்மளோட கொஸ்டினில் ஆறு லிகாண்ட் வந்திருக்கு கரெக்டாக ஹைபிரைசேஷன் என்ன டி டூ எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரைசேஷன் அப்போ இந்த பாக்ஸில் போய் பாருங்கள் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் இருக்கிறதுல எஸ்பி த்ரீ டி டூவும் இருக்குது டி டூ எஸ்பி த்ரீயும் இருக்குது நம்மளோடது என்னவாக இருந்தது நம்மளோடது டி டூ எஸ்பி த்ரீயாக இருந்தது கரெக்டாக டி டூ எஸ்பி த்ரீயோட ஷேப் என்ன ஒக்டா ஹீட்ரல் எஸ்பி த்ரீ டி டூனாலும் ஒக்டா ஹீட்ரல் தான் ஓகேவா அப்போ ஈஸியாக நமக்கு கிடச்சிருச்சு இல்லை இதோட ஷேப் என்னது இட் இஸ் ஒக் ஹிட்ரல் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது இனி அடுத்தது வீக் ஃபீல் டிகாண்டுக்கும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி கொடுக்குறேன் ரொம்ப ஈஸி தான் அதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான் இங்கே பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம் ஒரு லிகாண்டில் நிக்கல் சிஎல் ஃபோர் டைம்ஸ் ஓகேவா இதுதான் லிகாண்டு வெளியே வந்து டூ மைனஸ் சார்ஜ் சரி இப்போ இதில் பாருங்கள் இது ஈஸி சீக்கிரமாக போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொன்னோம் யார் சென்ட்ரல் மெட்டல் நிக்கல் நிக்கலோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் நிக்கலோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன ட்வெண்ட்டி எயிட் அப்போ இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ ஓகே இனி அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் நிக்கலோட சார்ஜ் தெரியணும் குளோரினோட சார்ஜ் எவ்வளோ மைனஸ் தானே அப்போ குளோரினுக்கு மைனஸ் ஃபோர் சார்ஜ் இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸுக்கு வெளியே மைனஸ் டூ இருக்குது அப்போ நிக்கலோட சார்ஜ் என்னவாக இருக்கும்டா நிக்கலோட சார்ஜ் ப்ளஸ் டூவாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ நிக்கலுக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூவோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னவாக இருக்கும் ஃபோர்ஸ்லேருந்து தானே ரெண்டு எலக்ட்ரான் போகும் அப்போது இட் இஸ் த்ரீ டி எயிட் வெரி குட் த்ரீ டி எயிட்டோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம வரையலாம் சி த்ரீ டி எயிட்டோட வரைகிறேன் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் உள்ளே இருக்குது நிக்கலுக்கு எயிட் எலக்ட்ரான் இருக்கா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வரைஞ்சாச்சு ஓகே இனி நமக்கு பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ஒரு ஃபோர் எஸ் ஆர்பிட்டலும் இருக்குது மூணு ஃபோர் பி ஆர்பிட்டலும் இருக்குது ஃபோர் எஸ்ஸும் இருக்குது ஃபோர் பியும் இருக்குது சரி ஓகே இப்போ தான் நம்ம கவனிக்கணும் என்னது லிகாண்டு பாருங்கள் லிகாண்டு குளோரினா குளோரின் வீக் ஃபீல்டாக ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக வீக் குளோரின் எல்லா ஹாலஜின்ஸுமே வீக் லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் வீக் லிகாண்ட் எலக்ட்ரான் பேர் பண்ணுமா பேர் பண்ணாதா பேர் பண்ணாது அப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே தான் நிற்கும் இதில் எதுவுமே நடக்காது ஓகேவா அப்போ இங்கே இடம் இல்லாட்டி வர லிகாண்டோட எலக்ட்ரான் எங்கே தான் போகணும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆர்பிட்டல் அப்போது எவ்வளோ லிகாண்ட் இருக்குடா நாலு லிகாண்ட் இருக்கா அப்போ இங்கேருந்து ஒரு லிகாண்ட் எஸ் இங்கேருந்து மூணு சாரி இங்கேருந்து ஒரு ஆர்பிட்டல் எஸ் ஆர்பிட்டல் இங்கேருந்து மூணு ஆர்பிட்டல் த்ரீ பி ஆர்பிட்டல் சேர்ந்து எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரைசேஷன் நடக்கும் இப்போ நான் ஹைபிரைஸ்டு ஆர்பிட்டல் வரையிறேன் பாருங்கள் எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரைஸ்டு ஆர்பிட்டல் ஓகே உள்ளே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டுடலாமா உள்ளே எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வரும்டா ஃபோர் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் குளோரினோட ஃபோர் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வரும் இவ்வளோதான் முடிஞ்சுது அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து நிக்கல் நிக்கலுக்கு ஆல்ரெடி இருந்த அவனோட ஆர்பிட்டல் நிக்கலுக்கு ஆல்ரெடி இருந்த அவனோட ஆர்பிட்டல் அதில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் அன்பேர்டாக இருக்குது கரெக்டாக ஓகே இதுதான் வந்து எண்ட் ரிசல்ட் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் பேர்டாக இருக்கா அன்பேர்டாக இருக்காடா அன்பேர்டாக இருக்கா அதோ இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் பாருங்கள் அன்பேர்டாக இருக்குது அப்போ இதோட பேர் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் எலக்ட்ரான்ஸ் அன்பேர்டாக இருந்துச்சுன்னா பேர் ஆகலை பேர் ஆகாட்டி அது பேரா மேக்னெட்டிக் சி ஈஸி முடிஞ்சது பேரா மேக்னெட்டிக் இதோட ஹைபிரைசேஷன் என்ன எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரைசேஷனா அப்போ இதோட ஷேப் என்னவாக இருக்கும் ஷேப் என்னவாக இருக்கும்னு நம்ம அந்த டேபிளில் படிச்சுருக்கோம்ல தோ இங்கே பாருங்கள் எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரைசேஷன்னா ஷேப்பு டெட்ரா ஹீட்ரல் அவ்வளோதான் ஷேப் எழுதிடுங்க ஷேப் என்ன டெட்ரா ஹீட்ரல்
ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு கேண்டு வந்துச்சுன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸை நம்ம இன்னர் ஆர்பிட்டல்னு சொல்லியிருக்கோமா அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்னது இன்னர் ஆர்பிட்டல் அதே மாதிரி ஹை ஸ்பின் அப்புறம் வேற என்ன சாரி லோ ஸ்பின் ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் வந்துச்சுன்னா லோ ஸ்பின் இன்னர் ஆர்பிட்டல் ஸ்பின் பேர்டு வீக் லிகேண்ட் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் வீக் லிகேண்ட் வந்துச்சுன்னா அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் ஸ்பின் ஃப்ரீ அதே மாதிரி ஹை ஸ்பின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இதெல்லாம் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க சரியா இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த அஞ்சு டேர்மோ அதாவது அந்த லிகேண்டை பற்றின மூணு டேர்மோ அதே மாதிரி அதோட ஷேப்பும் அதோட மேக்னட்டிக் பிஹேவியரும் இவ்வளோ தான் கொஸ்டின் வரும் நாலு மார்க் உங்கள் கையில் பாருங்கள் இப்போது நீட்டில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஒன்று இங்கே பாருங்கள் த ஜாமெண்ட்ரி அண்ட் மேக்னட்டிக் பிஹேவியர் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் நிக்கல் டெட்ரா கார்பனில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஜாமெண்ட்ரியும் எழுதணும் மேக்னட்டிக் பிஹேவியரும் எழுதணும் ரொம்ப ஈஸி இங்கே பாருங்க நான் சொல்கிறேன் ஈஸியாக நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க நிக்கல் கூட இருக்கிறது யார் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டா சிஇஓ அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகான் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகான் ஓகே இது நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் பேரிங் நடக்கும் தானே பேரிங் நடக்கும் சரி ஓகே இனி அடுத்தது எத்தனை கார்பனில் இருக்கு நாலு கார்பனில் இருக்கு ஃபோர் கார்பனில் இருக்கு ஃபோர் கார்பனில் இருக்கு அப்போ இட் இஸ் ஐதர் ஸ்கொயர் பிளானர் ஜாமெண்ட்ரி அப்படி இல்லாட்டி டெட்ரா ஹிட்ரல் ஜாமெண்ட்ரி இது எனக்கு எப்படி தெரியும் தோ இந்த டேபிளில் இருந்து தெரியும் நாலு வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் ஸ்கொயர் பிளானர் இல்லாட்டி டெட்ரா ஹிட்ரல் ஓகே இப்போ நான் இதை போட்டு பார்க்கணும் ஓகேவா நான் சும்மா டேரெக்டாக இங்கே ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டுங்கிறதுனால அது கண்டிப்பாக டயா மேக்னட்டிக்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு என்னால் அசியூம் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு வெளியே சார்ஜ் இல்லை பாருங்கள் சார்ஜ் வந்து இங்கே ஜீரோ அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் இங்கே பாருடா ரொம்ப ஈஸி நிக்கலுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன த்ரீ டி இப்போ நான் படித்தோம் த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ இதே கான்ஃபிகரேஷன் வச்சு தான் எழுதணும் ஏன்னா இங்கே சார்ஜ் வந்து ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் த்ரீ டி எயிட்டு அண்ட் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி அப்படியே இதில் இருக்கு ம் ஓகே இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டுடலாமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு ஃபோர் எஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்திருக்கு ஓகேவா இது இது என்னது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக வீக் ஃபீல்டாக ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு தானே ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு எலக்ட்ரான் பேர் பண்ணும் தானே இங்கே ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது நல்லா கவனிங்க இங்கே எலக்ட்ரான் எப்படி பேர் ஆகும்னா எஸ்ஸிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கேயும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் இங்கேயும் வந்து தான் பேர் ஆகும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஏன்னா இங்கே காம்ப்ளெக்ஸுக்கு சார்ஜ் கிடையாது அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் இன்னும் ஈஸி இதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டிங்கன்னா பாக்கி எல்லாம் ஈஸி அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆன்சர் இது வந்து த்ரீ டி நிக்கலோடது ஓகேவா த்ரீ டி வரைஞ்சாச்சா ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி தோ எலக்ட்ரான்ஸ் பேர் பண்ணுற பாருங்கள் ஒன் டூ அப்போ எல்லாமே பேர்டாக தானே இருக்கும் இந்த இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் இங்கே வந்துருச்சுன்னா பேர்டாக தானேடா இருக்கும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இப்போ ஹைப்ரடைசேஷன் யாருக்கெல்லாம் நடக்கும் எஸ் ஆர்பிட்டலுக்கும் பி ஆர்பிட்டலுக்கும் நடக்கும் அப்போ என்னவாக இருக்கும் ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ்பி த்ரீ ஏன்னா நாலு லிகாண்டு தான் இருக்குது அதனால் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் அவ்வளோதான் ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன ஸ்கொயர் பிளானராக டெட்ரா ஹிட்ரலா தோ இந்த டேபிளில் பாருங்கள் எஸ்பி த்ரீ அப்படின்னா டெட்ரா ஹிட்ரல் அப்போ நம்மளோட ஜாமெண்ட்ரி என்னவாக இருக்கும் ஜாமெண்ட்ரி இங்கே டெட்ரா ஹிட்ரல் அப்போ சியும் கிடையாது ஏயும் கிடையாது ஒன்றும் பி இல்லாட்டி டி இப்போ பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே பேர்டாக இருக்கா அன்பேர்டாக இருக்கா எல்லாமே பேர்டு பேர்டுனா டயா மேக்னட்டிக் அப்போ பேரா மேக்னட்டிக் கிடையாது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டெட்ரா ஹீட்ரல் ஜாமெண்ட்ரி அண்ட் டயா மேக்னட்டிக் நாலு மார்க் உங்கள் கையில் ஈஸி தான் பேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி ஈஸி நீங்கள் என்ன மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகேண்டுக்கும் வீக் ஃபீல்டு லிகேண்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம அப்ளை படித்த அந்த எக்ஸப்ஷனல் கேஸும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் நாலு மார்க் இதில் தப்பே வராது கரெக்டா ஓகே கைஸ் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த ட்ரிக் வச்சு சொல்லித்தரேன்